2023年度のですね CBR25 ダブル R がですね、RR が、えー、変わりまして、えー、早速ですね、乗ることができました。えー、外観もですね、随分、あのー、変更点あるんですが、それはちょっと後からお伝えするとして、まず、ポジション、えー、ここはですね、まあ、基本的には変わらないものにはなっております。ただ、ここの、サイドカバーのここの部分がですね、綺<笑>麗に削られたので、ここの部分でもしかしたら足つきがちょっとよくなってるかもしれないんですよね。基本的には足つき、両足のかかとまでがです、ね、しっかりつくので、まあ、やっぱり250のス,スポーツバイクとしても、まあ、かなり足つき良いなと思います。そしてハンドルは、えー、しっかりと低い体勢にはなっているんですが、えー、絞り、そして垂れ角もあるので、えーまあ、前傾姿勢は、ね、そんな取らないんですが、えー、しっかりとしたこうスポーツバイクの、ね、体勢になっております。えー、実際にあのよく走ってね今ね、だいぶ変わったのが、まずね、トラコンのスイッチが1、2、3でできたんですね。これ、入れてみると、トラコンのですね、ここに表示があって、1、3、2、一と。えー、これ、トラコンのスイッチがですね、まあ、ついたのが、まあ、新しくなったところですけど、トラコンのスイッチはですね、いろいろ切り替えてみると、街中とかここね、箱根のワインディングパワってきてですね、トラコン切り替えてみても、そんなにね、分かりはしないんですよね。えー、ただ、ちょっとこう、ダート路面っていうかね、荒れたところで走ってみると、やっぱり3だと、まあずっと聞きっぱなしになっちゃう。逆にトラコンを1にすると、えー、聞いたところからちょっとずつこう、パワーをね、持続させるようなところがあるので、よくこれは、サーキットで走ってるときに、タイムアタック、サーキットのタイムアタックしてるときなんかは、結構トラコンをですね、えー、入れてでもタイムアタックできるモードに、ちゃんと仕上げてきてるんじゃないかなと思いますよ。トラコン1にすると、サーキットのタイムアタックをしながらでも、えー、ある程度ね、あの加速させるっていう。えー、これはですね、あのー、川崎の ZX25R がそうですからね。同じようにあの1、2、3のモードを付け替えてきたという形です。そしてもう一つ特徴、えー、モード切り替えがですね、ここにスポーツ、そしてスポーツプラス、えー、コンフォートがあります、えー。こちらの方もですね、前回まではですね、結構私はスポーツプラスはもうあまり使わなかったんですね。逆に普通にスポーツで十分だったって言ったところがですね、今回ワインディングを走ってみると、もしかしたらこの辺のセッティングがちょっと変わったかもしれないですね。えー、エンジンのパワーは41馬力から42馬力に上がった。これは圧縮比、えー、12.0 から 12.5 対1になっているので、この部分で圧縮を上げてきたんですが、これのセッティング、リセッティングとともに、もしかしたらこのモード切り替えのセットアップも結構ですね、コンフォートにすると、これはね、やっぱりワインディングだと、結構ね、もたっとした感じ。逆に、ストリートなんかは、えー、本当に落ち着いたね、えー、雨の日とかいいんじゃないかなと思います。えー、スポーツ。スポーツにすると、以前はですね、ワインディングが走っていて、逆にスポーツでも十分に月がいいなと思ったんですけど、今回のスポーツは走りやすかった。非常に滑らかな加速で、あの、パンチ力バンバン出してくるんじゃなくて、えー、きちっと特性がですね、コンフォートのように落とし切ることなく、だけど、ちゃんと上の方までパワーが出る。えー、今回のスポーツプラスはですね、えらいちゃんとパワー感があって、ワインディング走るんだったら、これはもうスポーツプラスにした方が楽しいなっていう。そんなところがですね、まあ大きく変わっていて、走りもかなり熟成されたんじゃないかなと思いますよ。えー、あとはですね、細かなところ、もうね、ディティールいっぱい見ちゃい、見ちゃいましょうかね。えー、まず細かなところでは、あ、フロントフォーク、えー、昭和のですね、えー、これはですね、SFFPP。SFF はですね、セパレートファンクションフロントフォークビッグピストンですよね。えー、これが、まあ、新しくついて、走りの方がですね、結構、戦闘力上がってると思うんですよね。これはね、これもサーキット走ってみなきゃわかんないですけど、ここワインディング走っていて、えらい、やっぱり、まずね、車体軽いし、で、パワーもあるし、ワインディング本当に早いなと思います。そんなところがね、えー、まあ、足まりの方でもよく変わっていたなという形ですね。そしてね、もうデザイン結構変わったんですよ。今回、えー、ここ
、内側のカールと外側のカール二重にして、これを大きく変えてるっていう形なんですよね。でそうすると、えー、このカール形状も全く一新していて、ここに大きなダクトがあったりとか、えー、あとはですね、このハンドル下の、ここのスリットの部分もデザインを変えてきてるとか、えー、あと、タンクの上のここの形状も、もうデザインを変えてきてるんですよね。えー、そして、先ほど言っていた、このサイドカバーの部分ね。えー、大きなサイドカバーで、このサイドカバーがここまで、上まで繋がっていた黒い部分が、随分ここちっちゃくなって、えー、フレームが見えて、逆にここの部分、サイドカバーがない分、足が下に下ろしやすくなった。っていうような形になりますよね。そして、マフラー。マフラーね、こう、細かいけど、ここにスリットが全部入って、よりちょっとかっこよくなってるんですよね。えー、こんなところが変わりました。えー、テールランプの部分のですね、イメージもちょっと一新はしてると思います。細かく見るとちょっとわかりにくいんですけどね。えー、でもた、多分とんがり系が来てるんじゃないかなと思います。えー、そして、前の方に前の方に来て、フロントフェンダーか。フロントフェンダーの形が変わったんですよね。フロントフェンダー前はですね、もっとね、キュンってね、上に、まっすぐ伸びるような形、えー、だったんですけど、ちゃんと丸みを帯びて、えー、全体的に、あの、大人っぽくはなってるんですけど、でもね、エッジの効いた、あの、かっこよさは、より、あの、上がったんじゃないかなと思いますよ。ちょっとね、あの、本当にとんがりとんがりしていた部分をですね、うまくなだらかにしていったんじゃないかなと思います。そしてもう一つ大きいのありましたね。クイックシフター。クイックシフター、やっとアップダウンがついたんですよね。えー、アップダウンがついて、えー、アップするときはね、全モデルからあったんです。あ、ただしね、オプション。えー、オプションになってアップダウンがついたということですけど、ダウンシフト、えー、じゃアクセル全開にしていって、ダウンをしていくときの、まあ、イメージですけどね、あんまり大きなブリッピングをすることなく、そのまま入れやすいようにバンバンバンって落ち,落ちるんで、あの、すごくね、ブリッピングを大きくするわけじゃないんですけど、ただやっぱり、ワインディングに来てでの走りも、このクイックシフターの楽しさはね、えー、ダウンがつくことによって、だいぶ、あの、楽しく走れることができるようになったと思います。あのね、あとね、ハザードスイッチ。ハザードスイッチ、なかったんじゃないそう。ハザードスイッチがここに来ました。もう一つありました。えー、エマージェンシーソップランプ。いや、意外とですね、ワインディングでも、しっかりとしたブレーキする。フロントフォークがぐっと沈み込むぐらいブレーキするとですね、あの、ハザードが、こう、ついて、エマージェンシーランプ、おついちゃったって、フルブレーキングしすぎちゃったみたいなことがね、わかるようになりました。えー、新しくなって、えー、随分ね、あのー、なんとな、力入れてるなっていうか、こんなに大きく変えてきたんだっていうほど、えー、今回の CBR25RR はね、変わりましたという形になりましたが、値段の方も結構いい値段になりましたね。えー、価格の方がですね、あのー、結構いい金額になりましたね。えっ、ー、と、このパールグレアホワイトね、新しい新色で、俺、これが結構人気あるんじゃないかなと思うんです。これ、安い値段の方でしたね。パールグレアホワイトとマットバリスティックブラックメタリック、こちらが86万9000円でございます。えー、ただし、クイックシフターはオプションでございます。えー、そして、グランプリレッドっていうね、トリコロールの一番まあ売れそうなやつが、これがね、ついに90万円台入っちゃいました。90万7500円ということで、えー、ほとんどね、川崎の ZX25R と同じぐらいの価格帯になってる。なぜかっていうと、えー、ZX25RSE がですね、まあ、93万円ぐらいかな。それがクイックシフターついてるんですね。というとですね、えー、グランプリレッドの方にクイックシフターオプションでつけると、もしかしたら ZX25R と同じぐらいの値段になるんじゃないか。ただ、そのぐらい、気合い入れて、あの、いろんなものを一新してね、性能を上げてきている。パワーも上げて、えー、足回りも上げて、トラコンとか、まあそういったものもね、どんどん良くしていって、戦闘力プラス、その、満足感とか、そういったものをこの250のね、スポーツバイクの中で、ものすごく上げてきている一台。えー、4、4気筒だけじゃないと、2気筒でも同じぐらいこう頑張れるんだっていうのをね、えー、昔、ホンダ言ってたもんね。えー、25400だったら4気筒いらねえんじゃねえかって言っていたのをですね。未だにこの2気筒で、絶対に頑張ってやるっていう、スポーツバイクは2気筒でもいけるんだっていうのを、あのー、表したようなマシンになってました。